nagbabalik ang nag-aol. <laughs> Ito na, kahit bumagyo, mag-down yung YouTube, at kahit Thursday ngayon, meron tayong special edition na belated Techno Tuesday! <laughs> Alright, last October 29, Dr. Lisa Su and their team officially revealed the Radeon RX 6000 series graphics cards lineup, which are the RX 6800, 6800 XT, and the 6900 XT. Bawat model na nirebuild nila ay direct answer sa mga na-release ni NVIDIA na RTX 3000 series graphics cards. Itong RX 6800 ay may performance na tinatapat sa RTX 2080 Ti, which is kahit to head in performance ng RTX 3070T. Base sa charts, mas mataas ang performance nito kaysa sa 2080 Ti sa bawat games at 4K. Take note na may Smart Access Memory feature enabled ito. At ang card na para sa enthusiast gamers na hindi pinangalanan ng announcement ng AMD 5000 series CPUs ay ang RX 6800 XT na nakikipagsabayan sa performance ng RTX 3080 pero mas mababa ang power consumption at presyo. Kinakaba na si Nvidia, magbababa na din ang presyo yan. Tapos nagpadala sa amin. <laughs> and finally, ang sagot nila sa monster card na RTX 3090 which is monster din ang presyo, ay ang RX 6900 XT. Sa performance lang siya nakikipagsabayan kay RTX 3090. Pero sa pricing, hindi. Kasi mas mababa ng presyo ang RX 6900 XT ng $500. So kung i-convert natin, parang 25,000 yung difference nun. Basically, reiteration ng RDNA itong RDNA 2. Same fabricated in 7 nanometer and same din ang TDP nila pero nag-improve ng 30% ang clock nito o yung IPC. Inintroduce din nila yung tatlong bagong features ng RDNA 2. Yung Rage Mode na built-in one-click overclock sa Radeon software. Yung Infinity Cache na pantabat nila sa GDDR6X ng NVIDIA. At yung Smart Access Memory na nagbe-benefit dito ay ang mga AMD 5000 series CPUs. Katulad to ng feature ng Xbox Series X and S and PS5. Pero alam ko may sariling architecture yung PS5 dito. Ang release date ng 6800 at 6800 XT ay sa November 18. Malapit na. At yung 6900 XT naman ay sa December 8. With all of this marketing, yes, maganda lahat syempre. Pero tingin ko madami tayo na miss out dito. What about its driver stability? Okay din ba yung DLSS counterpart niya na Fidelity FX Super Resolution? Nag-improve din kaya yung video encoder nito? Tsaka may support pa din ba siya sa AMD Crossfire? Kaya lang din ba mataas ang performance niya kasi maganda yung synergy niya sa RX 5000 series CPU? Paano kung Intel chip na yung gamit mo? Daming tanong eh, no? Kala mo bibili. <laughs> Speaking of bibili, naglabas ulit ang AMD ng another gaming benchmarks. Given yung specifications, all games were set at 4K ultra settings. Ayan no, team red lang malakas. Yon, bibili na nga talaga ako. Pagka one day, makapulot ako isang million. <laughs> well, at least, may another option ka na para sa high-end graphics card mo. Lalo na yung nangungunang brand niya yun, na nangunguna nga, pero wala namang stocks. <laughs> pero kung gusto mo talaga makasigurado, huwag ka walang bibili. Hintayin mo muna yung mga official in-depth reviews ng mga third-party reviewers or ng PKT. Tulad nga yan ng Ryzen 5000 series CPUs na may mga reviews na at siya na ang the new best gaming CPU of the world. Pero kung may 300 series motherboard ka, mukhang pwede ka pa ding hindi mag-upgrade dahil allegedly may beta BIOS para sa 300 series na kayang iran ang Zen 3 processors. Ay ay ay. Pero syempre, required ka pa din mag-upgrade dahil malamang sa malamang Nakabundle yan sa mga motherboards. At kung mag-preorder ka naman locally, aabutin siya ng 30 to 45 days. Kaya mo ba yun? So everything goes in favor with AMD talaga ngayon. Dahil yung mga areas na hindi pa nila natatouch like mga AIs, data centers, communications infrastructures, and embedded systems. At malasakot na din nila yon dahil sa Silinx acquisition nila. At gagamitin nila yung packaging and FPGA technology ng Silinx. Strike whilst the iron is hot nga talaga para kay AMD. Kahit nakaka-release na ng Zen 3 tsaka ng RDNA 2. Pinag-uusapan na agad nila yung Zen 4 CPUs and RDNA 3 GPUs. Most likely, ipapublicate nila ito using TSMC's 5 nanometer process and ang target year nila dito ay 2022. So sa gaming, Intel pa din ang number 1. 
puno. <laughs> Kasi, sure na may stocks and price down dahil next year pa nila i-release itong 11th Gen Rocket Lake Intel CPUs. Well, hindi ko alam kung improvement ba yung pagbabawas ng core count, pero dahil daw sa bago nilang architecture, meron daw itong better power efficiency at better IPC. Pero next year na lang natin yung pag-usapan pagka na-launch na nila. May tumagas na naman na balita tungkol sa RTX 3080 Ti specs. So halos pareha sila ng RTX 3090, bawas lang ng 4GB VRAM at NVLink. So wala silang balak ibaba ang price ng RTX 3090. So instead, i-release nila ang RTX 3080 Ti at ayun ang pangkasampal nila sa 6900 XT. <laughs> Alright, sigawan portion na tayo para sa mga dakila natin tigapagpaalala na may Techno Tuesday every Tuesday. <laughs> so, what's up sa inyo? Ronald Vincent Bustillo, Chris... Crispy? <laughs> Crispy, Andre Francisco, Jericho Bautista, Kent Amit, at si Boss MM na masipag sumagot sa mga talong ng mga tropa natin. <laughs> Maraming salamat. Shoutouts. So that's it for this week's belated episode. Come back again on Tuesday, every Tuesday, Techno Tuesday. <laughs> Kung saan mo makukuha ang daily, daily, ang weekly dose mo ng tech news. Goodness, like, dislike, thank you, and GG. Stay safe, boys. <laughs> stay safe, stay warm, and dry. <laughs>